सो या हाय गाइज माई नेम इज शिवम राय एंड आई हैव क्रैक्ड द टीच फॉर इंडिया फेलोशिप ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो डैट आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द कोहॉट ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर डैट वॉज इट एंड द होल एक्सपीरियंस वॉज सो नाइस ऑफ देर आर टोटल थ्री इंटरव्यू राउंडस बेसिकली Uh, not interview rounds but three rounds uh, the first round is all about essay essay writing how creatively you write your experiences your challenges and how you overcome it right and uh, the second round is a telephonic round uh, again uh, which is an in depth uh, what should i say an interview kind of uh, around 30 minutes not more than 30 minutes yeah sometimes less than but precisely 30 minutes uh, in which they ask uh, what were the, if 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 there were some gaps in your essay and you didn't explain it in few words i think the limit is i really don't remember because it's a long time back when i gave it actually in january i filled out the form right and i'll i think the word limit is 500 words so in 500 words it's it is it's not feasible to cover all the aspects of your career and your challenges and why do you want to pursue the fellowship why do you want to take it for two years right so yeah telephonic round is all about that uh, we will talk about it later in detail and the third round is actually hectic uh group discussions uh and there is this test a data analysis uh kind of test uh again which i will talk about later in detail and uh, uh there is this in depth interview one hour long right so yeah that is all about teach for india fellowship uh in short but it is more than that uh why i am saying that uh firstly i want to uh, confess this thing that i declined the offer uh i had accepted it initially but later i have to decline it because uh, uh i got an uh, another opportunity uh i am initially uh basically i am a researcher and i have completed my masters in applied chemistry and after that i either wanted to go in the teaching line for few years and teach for india fellowship is was really good and uh, somehow uh, i was inclined towards it more and the second uh, uh, well my second priority was teaching and teach for india fellowship my first priority was to get into research or got into a industry uh, so currently i am at biocon biocon pharmaceuticals bangalore and yeah that is the thing so that's why i have to decline it uh, there was not any 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 negative aspect for declining it declining the offer uh, why i am making this video well there are many videos on youtube and maybe they are helpful uh, i haven't seen them I, but i have seen the thumbnail uh, right and uh, i have to confess that I, i didn't find it very useful kind of uh, what information they were giving so yeah i think and also uh, yes i researched for the essays part uh, where we have to write the essay and uh, convey our intentions why do you want to uh, come into this fellowship right so that is also not there on the internet or on youtube no one has uh, given out clearly i think so there was this lack of content around tfi and tfi fellowships so in that regards i am making this video and because it 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 changed many things the whole process of tfi fellowship is something which i will say that 
every each and every individual has to go for it right uh, i am someone who is also applying for the uh, phd and i applying it for abroad right to do to to do it uh, from a foreign university so the uh, what i realized was that the procedure which is followed there a uh, statement of purpose uh, even ielts examination or toefl for that right the format of tfi exam also the english exam i would say that is uh, i would say that in 30 minutes they have compressed the ielts examination right the 3 uh, hour ielts examination is basically compressed in 30 minutes so that is it firstly Uh, then there is a thirty minute exam uh, of uh, one hour total, thirty minutes this English test, and thirty minutes is uh, situational test uh, where they give you situations in a question form and there is multiple uh, options and you have to choose one. There is not a correct way to do it. Uh, I will share the questions with you, uh, and yes, that is it. and this is all about the first round right so first round is all about ss essay writing after that there is a test which you have to uh, give it in a 72 hour period i think that was the thing when because i have actually uh, it's a long time back uh, uh, february in february i uh, gave this 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 first round basically so yeah the whole procedure took around i did it in i filled the forms in february and i got my results uh in april march last week yes i got my result and 4 april was the deadline whether i have to accept the offer or not so yeah that was the thing i will also share the email which they sent right so basically this video is all going to about uh TFI fellowship, what it is about, why you have to take it, do you have to take it, uh, what are the benefits? I am not going to talk about the cons and pros about it. I am only going to talk about the benefits and the procedure because it is really good, man. Only the process has helped me so much. Uh, the essay writing actually. Uh, when you will see it uh, uh i have uploaded it uh, on the website uh because as i said earlier that uh, i am also a researcher and that is what i do basically so me and my friend has also created a website called two crazy researchers where we put out things uh, research articles related to science or some fellowships information about fellowship or like teach for india uh, so it is all about and uh, the link is given in the description so you can go over there you can download the lesson plan that is also one of the aspect uh, which they see uh, you have to upload a lesson plan and you have to convey your uh, teaching skills in under 3 minutes under 5 minutes i think under 3 to 5 minutes i will also upload that video of the lesson plan which i created it is a downloadable by the way on the website and the video will be included in this uh, which i made for the tfi fellowship and yeah that was the thing uh so yeah uh let's start uh, uh what is uh, all about this fellowship the procedure right uh let's go over the website and what it is all about so simply you have to type teach for india and it will uh, the 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 it will come uh, right the web, uh, the main portal where the fellowship is going to start right so i would suggest you to read this thing uh, right uh, do read about what the fellowship is all about and that is important because uh, eventually it will be asked in the telephonic round and the uh, in detail one hour interview round uh, which is a face to face personal interview right 
so do read about it so um, in fact uh, it is also important because when you will form your essays right it will be important uh, if you know what fellowship is all about so it will be easy to write it uh, and uh, uh, yeah uh, one more suggestion which i will give you uh, when you will when you are going to write your essays is that uh, use either grammarly or quillbot softwares right uh, i would just show you quillbot so what quillbot will do is that it will paraphrase whatever you are writing maybe you are not as much as that of a good writer uh, right so therefore uh, it will uh, so whatever you are writing write it in your own words and just paste the text here and click on the paraphrase so it will uh, this this software is basically an artificial intelligent uh, right and it will paraphrase the whole uh, text for you in a correct grammatical way fluent and creative at the same time so it will eventually help you uh, in the application process it will it will uh, uh, whoever is going to read that thing uh, will found it smooth to read right easy to read and that is most important so don't uh, fear if you if your writing is not that good right uh, it doesn't matter actually that much so yeah that was just a suggestion a tip and uh, after that uh, the cities uh, what are the cities uh, in which you are going to do this fellowship right uh, it is important as i will also tell you uh, later in the uh, video that uh, which city you can choose obviously if you choose a metropolitan city like pune bangalore delhi right so it would be good uh because the exposure will be good uh what i know about teach for india fellowship is that if you got the fellowship and after two year you are going to find for a job or something so there are placement and uh, public public and private schools come for the placements right so it will be good eventually if you are in bangalore or pune, pune or uh, delhi uh, the exposure is good there uh, hyderabad is also in that sense good but mumbai and uh, Uh, why it will be a problem is that uh, the rent is really high right although they are providing a good amount of money for rent in mumbai it is i think uh, 10000 uh bangalore it is 8 to 8 between 8 to 9000 same for delhi uh, but pune it is 6000 right because pune is not an expensive city to live in and uh, the expenses are really less there so that is the thing the whole fellowship amount is uh, 21000 something uh, so it is not even total 22000 21000 something so that is it and uh, so well, choose wisely right uh, then do read what do we look for so uh, basically they are telling you uh, uh, in this section you will got to know that how you have to perform in your interview rounds right what you are and uh, also uh, if uh, well if you have completed your bachelor's degree and uh, so you are eligible for that and uh, there are from diverse uh, fields people apply to it then the fellowship selection process this video is really helpful it will uh, tell you about what it is uh, right and it's a three stage process as i have already told you in the video and you will got to know in the later part what it is all about uh, stage one is the application form online test uh, and you have to complete that online test within 72 hours right uh, and uh, after that uh, there is the phone interview which will be about 30 minutes right and it will be based on whatever you have write, uh, write in your essays right uh they are going to dig down there and uh, they are going to ask if there are any gaps so they want to know uh the reason why uh, this was the thing and uh, by gap i mean uh, uh for example you have uh, written that uh, you were a president of a club of a certain club in your university or college or you have handled some project in your offices right 
so obviously you cannot uh, give an in detail review of what it was and what challenge what challenges you faced uh, right in in, in 500 words it is difficult to uh, write about it so in four interview they are going to dig down that and dig deeper actually uh, what it was all about so don't indulge in the storytelling format right please write what it whatever it was right uh, be true to yourself at least uh, it would be easy if you will do the storytelling they will know right so don't do that uh, also uh, uh, then after if you are selected for that there will be stage 3 process and it it's it's it's, it's easy uh, uh, i don't know whether they are going to do this uh, offline this year but uh, mine was online uh, because it was covid lockdown and uh, yeah it was pretty easy Uh, online i think uh, but uh, the same thing is there uh, offline centers is uh, uh, what should i say uh, it will be uh, stressful by the way because if you are at your home so you are at your comfort level no doubt in that uh, so but uh, it's easy by the way uh, not to worry about that and yeah this is the application rounds so you can fill it either in september november january march so yeah that is the thing and yeah this was all about uh, this thing and now i will just uh, tell you all the mails which i received from them right so i will start from the first mail uh, which was application form when i filled the application form you will get a mail application form received and uh, then there will be a link where you will uh, click on it and you will just go to the online test you have to complete it within 72 hours right uh, in filling up the form so uh, and there is nothing uh, that much of a uh, uh, what should i say worry about uh, the question or the format uh, i will just share show you the what kind of questions they ask right so this is it these are the questions uh, which they are going to ask right so it is pretty easy uh, it is not that much of a problem Uh, after that uh, when you will complete the online test uh, you will receive that uh, after how many days you will you are going to receive the email for your next interview if you are selected so that is the thing uh, after that uh, you will receive an invitation for phone interview if you are if you have cleared the round right interview round so they and they clearly tell you that what is the purpose of the interview what is the process so that is it uh, i chose the time between 7 am to 8 am that was too early so i would say that uh, choose it wisely right if you are morning person then there is no problem but uh, for me uh, i actually regretted it uh, after the interview because uh, i am not a morning person and i was very sleepy at that time but still it was it gone good so uh, because they ask uh, you certain question they ask you two questions um, and uh, that's why it is important to be uh, to have a fresh mind so please choose the time wisely uh, after there are three slots morning uh, afternoon and evening so i think afternoon and evening will be good uh, but it is up to you totally and then you will be interviewed by that person uh, the city uh, you have preferred right in the, the preference city section you have must uh, filled out a particular city so from that city uh, a teach for india former fellow of teach for india will going to interview so that is the thing and yeah it is easy then you have to acknowledge Uh, the email which they have sent so please do write thank you for the information i will be available for the interview 
so because that will confirm the availability so do you have to answer it right the email they are going to send you after that uh, when your phone interview round will be completed again you will receive a mail that thank you for that and yeah that is it and you will receive uh, the result after a few times right so just see what are the rounds so uh, on february 3 i fill the filled out the form on february 4 i give out the test on february 17 right so it is around uh, two weeks right two weeks around less than two weeks uh, when i received uh, my first mail that yes you are selected for the interview round after that after uh, february 17 february 20 my was my interview and on after four days right so i received the mail that i have selected for the uh, interview third round right so it is really fast in that sense and yeah it is all about that you have to sign up for your assessment center if it is online or it is offline again you will given the slots so there will be time slots again morning afternoon or evening so please choose that again wisely and uh, because that is important it is a long interview group discussion lesson plan everything is there uh, a test a 25 minute test is there on data analysis so please 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 choose it wisely the time uh, because my interview i think was uh, from 8 from 8 uh, 30 to 12 30 pm morning 8 30 to afternoon 12 30 so it is a long process after that uh, when you will sign up for your assessment center uh, you will receive a document assessment center instruction document and again uh, that will be that what is all about and because it was on zoom so that was the thing that you don't have to you have you have to dress formally and obviously uh, if you are if it is on offline also you have to dress formally uh, as far as the lesson plan is concerned i recorded it uh, at my home only uh, which i am going to share right now uh, so this was the lesson plan which you are going to see right now okay so good morning students how are you fine right so i have a question for you uh, do think about it right so how many of you today have traveled to the school by a vehicle okay so most of you uh, agash would you please tell me uh, by which means you do you travel by a bicycle priya would you tell me okay by a bus right so most of you have encountered this thing that whenever there was obstacle or a traffic jam the driver of the bus or you yourself when you were riding the bicycle applied brakes why did you apply brakes right please think about this right till then uh, the students in the first row uh, would you please hand over your books to Rajat right Rajat please collect them and pile over here I would need them later in the class for an activity right okay so you all have thought about this would you please like to answer who would like to answer okay so Ria please answer uh, okay so that you didn't crash into other vehicle but that is a really fine answer right but there is some scientific concept behind it and today we are going to study that scientific concept right so i would just take this book right and i am going to push this thing it traveled a particular distance it traveled a particular distance from both the direction right so there is this surface of the table and there is the surface of this book when i applied a force in this direction from the right side right it traveled in a particular direction and there was it stopped at a particular distance why did it stop right why did it stop and similar this thing happened right it stopped here also so this force there is must be a force which is acting right opposing opposing its motion right and this force is known as friction so today we are going to learn about friction right what is friction? Friction is the force which acts uh, between two surfaces in contact when they are in relative motion, right? Okay. So now uh, we will take another example by these piles of books, right? Now I'm going to put over here and I'm going to make this book as a slide and I'm going to take this pen, right? And I'm going to slide it here. Right? 
it traveled a particular distance. Now I'm going to put over a piece of cloth here. And let's see what happens now. Okay. It stopped. It stopped, right? What happened? Why is this surface of the table and the surface of this cloth were, are they different in some way, right? So that is the thing which we are going to learn today, right? So there, uh, as I said, that the surface have irregularities, right? These are the irregularities between two surfaces, the surface of the table, table and the surface of the book or the pen which slide over here, right? Now there is this interlocking between them and this interlocking causes friction, right? Because of this interlocking, there is this friction, frictional force, right? Now when they come over each other, they apply, relate, there is a, this relative motion between them and that's why it stopped, they stopped, right? And that is the things, uh, one of the factors uh, affecting frictional forces, right? Now, if I'm going to push this table, right? This is in static position. This is in static position, right? So th this, there was this difficulty when applied, initially applied the force, right? But when it was in motion, it easily slide over, right? So this thing is known as sliding friction and the earlier was known as static friction. Static friction is greater than sliding friction, right? Now, we would come over to friction, a necessary evil. Why friction is a necessary evil, right? So, it is necessary because so that you didn't crash into a vehicle as earlier said. We encountered an example, right? Uh, but it is an evil because there is a lot of wear and tear due to friction. Uh, see your uh, school shoes, right? Uh, you have to change it over a period of six months or one year, right? Because of friction. Now, if you would rub your uh, palms, right? There is heat generated. Everyone do it? Yes, that is due to friction, right? And that's why friction is necessary, but it is also evil because there are a lot of wear and tear, right? And at last, increasing and reducing friction. What is the factors which increase and reduce friction? So if I would take an example, Let's take an example by if I apply a lubricant here between these surfaces. So lubricant reduces friction, right? A lubricant reduces friction. It is a substance which fills this interlocking, right? The irregularities didn't affect so much and that's why friction is reduced, right? So that was the today's class, right? That was the first class and I hope uh, tomorrow we, we are going to learn about many things. And yeah, that's it. And uh, we will, everyone has to study tomorrow, right? Uh, going to learn their lessons. And yeah, so thank you. Okay, guys. So you have seen the lesson plan, basically. You can download it on the website, which is given in the link is given in the description, along with the SS. Uh, and uh, this was the, you have to create a five minute video within a five minute to teach students. How would you teach student the concept? And the concept should be whatever there is in the lesson plan. So again, do it wisely. Choose wisely what uh, class you are going to take, what subject you are going to take. I choose eight, uh, eight to 10th grade and my topic was friction, uh, NCRT. I just studied the NCRT chapter of friction right so that was it all about after that uh on march 1 uh i think i received a ma mail that a reminder right so two days before two days uh, i i received the reminder uh, that my interview scheduled from this to this time right so yeah this is all about and after that on march 3 my assessment was done so i received my email right after march 3 on march 11 i received my offer letter that i am selected for the uh, fellowship and whatever the city i have chosen and uh, there is a uh, for, uh, what should i say 
मार्च 11 मार्च को जब मुझे मिल गया था ना तो इन्होंने 4 अप्रैल तक का मुझे डेडलाइन दिया था कि आप रिसीव करना चाहते हो ऑफर कंफर्मेशन या नहीं और प्री इंस्टीट्यूट इंगेजमेंट सर्वे होता है इनका पुणे में इनका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये लोग ट्रेनिंग देते हैं आई थिंक टू वीक्स की ट्रेनिंग होती है फ्लेम यूनिवर्सिटी में ये सारी चीज़ें हैं एंड या सो दिस वॉज इट यर द प्रोसेस एंड इफ देयर इज एनी डाउट कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन दैट इज ऑल अबाउट आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स इफ यू हैव रिगार्डिंग वॉट इट इज ऑल अबाउट एंड द थिंग्स राइट थैंक यू ओके सर ओके गाइज सो वॉट इज सेकेंड राउंड ऑल अबाउट राइट सो अब हिंदी में समझाते हैं तो सेकेंड राउंड में क्या होता है कि आपके पास कॉल आता है एंड एक टी एफ आई का ही फेलो आपको कॉल करता है जो आपसे पहले रह चुके होंगे शायद और जिस भी सिटी को आपने चूज किया है उस सिटी से आपको कॉल आएगा उस सिटी का बंदा आपको कॉल करेगा तो जैसे मैंने मैंने पुणे सिटी प्रेफरेंस भरा था एंड वहाँ का एक 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 फेलो ने मुझे इंटरव्यू किया था इंटरव्यू जो है अगेन आई थिंक थर्टी मिनट्स के लिए था वो एंड स्लॉट्स मांगा जाता है आपसे सो डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्लॉट लोगे यार मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप शाम का लो देखो मैंने सुबह लिया था Uh, और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि शायद सुबह लेके मैंने गलती कर दी सो सो इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन तब तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है uh, आपका माइंड भी क्लियर रहता है तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई नुकसान हुआ या एज सच बट मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं शाम में रखता तो बेटर रहता पता नहीं सो uh, so, जैसा आपको ठीक लगे भाई नींद पूरी कर लेना मेरी ना एक्चुअली नींद पूरी नहीं हुई थी तो ये एक इशू था और लिटरली ये एक इशू हो सकता है पता नहीं uh, हो सकता है कोई आपको कोई काम आ जाए रात में आप सो ना पाओ देर हो जाए किसी किसी कारणवश कोई काम आ जाए आपको अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो लिटरली ऐसा हो सकता है सो दैट्स वाई शाम का टाइम थोड़ा सा सही रहता है क्योंकि आप ऑलरेडी आप सॉर्ट आउट रहते हो और नींद वाला इतना सीन नहीं रहता उसने इंटरव्यू में पूछा क्या सो so, वही अगेन बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और बकायदा समझाते हैं सुनते हैं आप कह सकते हो कि आई वॉज एबल टू हियर तो आप क्या रिपीट कर सकते हो रिपीट भी करते हैं uh, तो बेसिकली जो आप ऐसे में लिखोगे ना आपने एंड uh, मैंने पहले भी आपसे अभी कहा था कि यार ऐसे में आप लोग सच ही लिखना तो ज़्यादा बेटर स्टोरी टेलिंग करोगे तो फंस जाओगे ठीक है वो एक्सपर्ट्स हैं इंटरव्यू ले रहे हैं काफ़ी टाइम से तो वो आप फंस जाओगे मेरी uh, एक दोस्त फंस uh, गई थी राइट इंटरव्यू uh, में क्योंकि उसने स्टोरी टेलिंग की थी ऐसे में uh, बड़ा ही ऑनेस्ट ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं ये चीज़ uh, और या सो दैट इज़ द थिंग तो आप प्लीज़ मत करना स्टोरी टेलिंग और अगर आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हो तब तो अलग बात है बट आई वुड प्रेफर कि आप अपने रियल एक्सपीरियंसेस बताओ आपने कॉलेज आप में या आपने अपने ऑफिस में क्या वो चैलेंजेस थे जो आपने ओवरकम किए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है यार जब आप एक कॉज के लिए जा रहे हो ठीक है पैसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं लोग ट्वेंटी वन मैं एग्जैक्ट अमाउंट आपको कोट करके बता दूंगा uh, अभी मैं भूल रहा हूँ बट आई थिंक ट्वेंटी वन थाउजेंड समथिंग है और उसके बाद अलग अलग सिटीज़ का अलग अलग uh, आपका जो रेंट होता है उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं तो पुणे सिटी में आई थिंक सिक्स थाउजेंड है दिल्ली और बेंगलोर में सबसे ज़्यादा है मुंबई मुंबई का सबसे ज़्यादा है दिल्ली उसके बाद दिल्ली एंड बेंगलोर आई थिंक एट टू नाइन थाउजेंड आफ्टर डैट कोलकाता एंड पुणे एंड ऑल दीज आर हैदराबाद सिक्स टू सेवन थाउजेंड राइट सो ये रेंट है आपका सो इन टोटल अगर आप देखो जो आपकी सैलरी है फेलोशिप का जो अमाउंट है वो मैक्सिमम इज थर्टी थाउजेंड इफ़ यू हैव चूजन बैंगलोर सिटी राइट और मिनिमम आपका है ट्वेंटी वन सिक्स हो गया तो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट थाउजेंड राइट दैट इज द मिनिमम अमाउंट विच यू आर गोइंग टू गेट सो या सो दिस इज द थिंग सो उस चीज़ पर आप मत जाना 
पैसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है एंड आई एम ब्रिटिश और ये आपने देख लिया होगा ये चीज़ तो आप अवेयर हो इस चीज़ से एंड या सो दिस इज़ द थिंग सो इसलिए सच लिखना जो भी है uh, और ऑब्वियसली अगेन uh, जो आपने चैलेंजेस ओवरकम किए और क्योंकि वो ना डिक करते हैं वो बंदा डिक करेगा फ़ोन इंटरव्यू में जो भी आप लिखोगे और अगर वहीं कहाँ कहीं पे गैप है और उसे आप कुछ समझ में नहीं आया कि यार ये इसने क्या किया था वो पूछना शुरू कर देगा ठीक है अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपने झूठ लिखा है तो यार ज़्यादा देर तक झूठ बोल नहीं पाओगे क्योंकि ये सारी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में हो रही है और यहाँ पर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ बड़ी मेन ठीक है पूरा इंटरव्यू का पहला प्रोसीजर से लेके आखिरी तक इट इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश आपको इंग्लिश अच्छी आती है या नहीं आती है ठीक है कॉन्वर्सेशन आप इंग्लिश में होल्ड कर पाते हो या नहीं कर पाते हो इट इज़ ऑल अबाउट डैट सो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए इस वीडियो का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मैंने इंग्लिश में ही बोला है ठीक है और मैं अपने आप को कोई बहुत आ, अच्छा इंग्लिश का वक्ता नहीं समझता जो बहुत ही ज़्यादा फ्लूएंट है या एज सच कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकता हूँ बट बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता राइट right? और क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका है तो आप जज कर सकते हो ठीक है तो एक बहुत ही अच्छा वो है कि आप देख लो कि कैसी है आपकी आई एम ब्रिटिश और बहुत सारे लोगों की अच्छी ही है इंग्लिश आई वुड एंड कंसिडर माई इंग्लिश टू बी डैट गुड राइट बट हाँ इतना है कि अगर आपके मन में कुछ है तो क्या आप उसे इंग्लिश में बोल पा रहे हो अगर है इतना तो परफेक्ट है कोई टेक्निकल वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे आपकी नॉलेज नहीं पूछी जा रही है वहाँ पे आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि भाई जो तुमने ऐसे में लिखा है वो तो सच है या वो झूठ है तुम क्यों करना चाहते हो ये क्या बनना है ये भी एक क्वेश्चन था तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी दोस्त का एग्जाम्पल देता हूँ तो उसने क्या हुआ ना कि उसके इंटरव्यूअर ने वो मुझे जैसा बता रही थी तो शी वॉज़ रिजेक्टेड ऑन द सेकेंड राउंड इन द फोन इंटरव्यू राइट तो आई थिंक रिजेक्शन जब उसने मुझे बताया तो मतलब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब हमारी बिल्ट हुई और जब हम आए उस कंक्लूजन पे ये क्या रीज़न हो सकते हैं तो एक रीज़न निकल के आए कि जब उसने उन्होंने पूछा सामने वाले ने इंटरव्यूअर ने कि आ, आपका एम क्या है लाइफ में तो उसने बोला आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट शी हैज़ डन हेज हर मास्टर इन 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 फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स राइट एंड उसने ये चीज़ बोल दी अब उन्होंने पूछा कि अच्छा आपको साइंटिस्ट बनना है तो ये आपके फेलोशिप आपको कैसे हेल्प करेगा साइंटिस्ट बनने में और उसके पास इस बात का जवाब नहीं था उसने दिया बट नहीं था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था उनका हर बार यही क्वेश्चन रहता है बार 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 मतलब ना एक तरह से आप कह सकते हो कि उनके हर क्वेश्चन का जो समराइज है वो ये आप कर सकते हो कि आपको ये फेलोशिप भाई क्यों लेनी है आप आना क्यों चाहते हो ठीक है अच्छा खासा सब कुछ है बाकी जॉब्स हैं एन ऑल आपको ये सोशल वर्क ही क्यों करना है आपको फेलोशिप और यही फेलोशिप क्यों और भी बहुत सारी फेलोशिप हैं अजीम प्रेम जी यूनिवर्स अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की यूनिवर्स फाउंडेशन की फेलोशिप है वो बहुत अच्छी है वो भी इतना ही अमाउंट देती है बट हाँ उसकी रीच इतनी ज़्यादा नहीं टी एफ आई की जितनी भी फेलोशिप है उसमें रीच बहुत ज़्यादा है तो आप ये आंसर दे सकते हो कि आप टी एफ आई को इसलिए चुनना चाहते हो क्योंकि हाँ इसकी रीच आ, बाकी जितनी भी फेलोशिप्स हैं उन सबसे ज़्यादा है एंड हाँ इसकी जो सिटीज़ हैं जितनी मल्टीपल सिटीज़ में ये है उतनी कोई भी फेलोशिप कवर नहीं कर रही है आ, पुरानी है बहुत ये एक फ़ायदा है एलुमनाए uh, नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे लोग एंड ऑन्ट्रप्रन्योर्स निकल के जाते सोशल एंट्रप्रन एंड सोशल ऑन्ट्रप्रन्योर्स बन के निकलते हैं एंड सो या एन जी ओज एंड ऑल यही ज़्यादातर जो मैंने देखा वो यही है uh, और अगर आप इनका इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करते हो जो कि मैं सजेस्ट करूँगा आप करो क्योंकि उससे बहुत अच्छी इंसाइट मिल जाती है एक्चुअली मैं इनका इंस्टाग्राम जब मैं बैचलर्स में था तभी से फॉलो कर रहा था और मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं था कि अगर यार देर विल बी अ टाइम वेन आई विल इन्वेस्ट माय टाइम इन दिस फेलोशिप सो कहीं ना कहीं शायद मेंटल प्रिपरेशन भी थी तो मैंने इसलिए अपने यूनिवर्सिटी में एक क्लब भी ज्वाइन किया था विच वॉज अबाउट सोशल 
इंट्रैक्शन एंड टीचिंग अंडर प्रिवलेज चिल्ड्रंस तो उसने भी मुझे बड़ी हेल्प की थी उस चीज़ ने uh, मेरे एस ए में तो या दैट वॉज द थिंग सो अगर आपने कोई ऐसा क्लब ज्वाइन कर रखा है या आप किसी आपने किसी क्लब को हेड किया था क्योंकि ये लोग अपने आपके ऐसे में पूछते हैं कि क्या आपने कभी कोई चीज़ हेड की थी आप 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 किसी एक पोजीशन पे थे जहाँ पे आप गवर्न कर रहे थे कुछ लोग थे आपके अंडर क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टीच फॉर इंडिया फेलोशिप का और ये एस्पेक्ट जो है वो ग्रुप डिस्कशन जो थर्ड स्टेज होती है उसमें ग्रुप डिस्कशन का होता है बीस मिनट की वहाँ पर यह एस्पेक्ट बड़ा काम आता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो काम आती हैं सो सेकेंड राउंड तो ये था यार सो या एंड नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट जो थर्ड राउंड होता है इंटरव्यू का टैट इज समथिंग रियली रियली गुड ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस इस फेलोशिप के प्रोसीजर में क्योंकि ना ही कोई गाइडेंस थी एज सच इंटरनेट पे टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई गाइडेंस नहीं थी मुझे तो कोई नहीं मिली YouTube पे या फिर किसी ब्लॉग में और एल्स सो वन ऑफ द रीज़न वीडियो बनाने का ये भी है कि कहीं गाइडेंस मिल जाए यार कोई सो दैट वाज द थिंग सो यहाँ पे थर्ड राउंड के लिए एक अगर आप सेकेंड राउंड पास कर जाते हो तो एक 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 फॉर्म दोबारा से आपके जो पोर्टल है जहाँ पे आपने लॉगिन किया था वहाँ पे एक uh, एक एक, एक सेक्शन आता है जहाँ पे आपको लेसन प्लान अपलोड करना पड़ता है और आपको एक वीडियो अपलोड करनी पड़ती है ना क्योंकि कोविड का टाइम था और अभी इनफैक्ट फेबररी 2022 तक भी था खैर गया तो अभी भी नहीं है बट उस समय तक तो था लॉकडाउन चल ही रहा था कई जगहों पे तो उन्होंने वीडियो वाला किया था वरना ये लोग सेंटर पे बुलाते हैं एक स्कूल में जहाँ पर वो सबके सामने आपको पढ़ाना पड़ता है सो so, आई वुड से फॉर्चुनेटली या लकीली ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यार घर पे आप बड़े बहुत सारे रीटेक्स ले सकते हो वहाँ पे तो आपको एक ही बार करना है तो ये एक फ़ायदा होता है और मैंने रीटेक लिया था ठीक है तो आपको एक फ्लो में पाँच मिनट की वीडियो बनानी होती है तो ऐसा नहीं है कि आपको एडिट करना है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अगर अगर आप ऑफलाइन सेंटर नहीं या ऑनलाइन है तब मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट करूँगा और वो भी बड़ी क्लियरली बोलते हैं कि भाई एडिटेड वीडियो नहीं चाहिए हमें एक फ्लो में चाहिए ठीक है गूगल ड्राइव लिंक पे या आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो आपका अगर जी अकाउंट है तो सिंपली गूगल ड्राइव पे या तो कर दो या फिर अपने उसी अकाउंट पे यूट्यूब का आपका खुलता है सेक्शन ठीक है तो उसमें अपलोड वीडियो का एक सेक्शन आता है वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो और वो देख लेंगे तो ये वाला सीन रहता है और लेसन प्लान दो पेज का रहेगा आप उसे डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट पर जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ठीक है तो वहाँ पे आप जाके ऐसे भी पढ़ सकते हो और लेसन प्लान भी डाउनलोड कर सकते हो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट गाइस कि आप उसे कॉपी पेस्ट मत करना क्योंकि वो पता लग जाएगा उन्हें ठीक है स्पेशली ऐसे पता चल जाएगा ठीक है स्मार्ट बन बनना सॉफ्टवेयर्स होते हैं प्लेजरिज्म के पकड़ लेते हैं कॉपी वॉपी किया होगा पैराफ्रेजिंग भी करोगे पकड़े जाओगे क्योंकि तुमने किसी दूसरे की कहानी कॉपी पेस्ट कर दी कब तक सच बोलोगे इंटरव्यू में पता चल जाएगा और इस राउंड में एक घंटे का इंटरव्यू होता है लास्ट वाला तो वो तो भयानक ही डिग डाउन करते हैं बिल्कुल ठीक है तो इस बात का याद रखना कि डोंट बी ओवर स्मार्ट ठीक है स्मार्ट होना ठीक है बट जब नकल करो तो अकल का यूज़ करना राइट सो so, खैर तो थर्ड राउंड जो है वो बेसिकली आपका आ, क्या कहते हैं ग्रुप uh, डिस्कशन होता है बीस मिनट का छः छः लोग छः लोग थे जब जूम जो हमारा इंटरव्यू हुआ था उसमें छः लोग थे जहाँ पे आपको अलग अलग आपके पोजीशंस uh, दी जाती हैं आपको आपको असाइन की जाती हैं आपके रोल्स असाइन किए जाते हैं रेदर देन पोजीशंस रोल्स असाइन किए जाते हैं और वहाँ पर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है ग्रुप डिस्कशन में सक्सेस का एक बड़ा ही साफ सा बात बता रहा हूँ यार ये रोडीज़ वाला ग्रुप डिस्कशन नहीं है ठीक है तो आपको इंडिविजुअल हीरो नहीं बनना है लोन वुल्फ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ठीक है उन्हें ऐसे बनने चाहिए जो कोलैबोरेटिव है तो अगर आप अपने रोल को जस्टिफाई करना तो जैसे मेरा तो रोल ही लीडरशिप वाला दिया था उन्होंने 
और एक का आर्ट एंड क्राफ्ट था राइटिंग था थिएटर था थिएटर वर्कशॉप राइट तो इस तरीके का था और आई वुड कन्फेस मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी मैंने मुझे जो लीडरशिप मिला था उसमें मैं लीडर ही बनने लग गया uh, मेरा जो अप्रोच था वो बहुत ही डोमिनेंट था और uh, uh, मतलब मैं कैसे कहूँ उस अप्रोच को मैं एग्रेसिव कहूँगा भाई रोडीज़ वाला होता है ना जो हमारे दिमाग में रहता है कि भाई बिल्कुल हम ही हैं तीस मार खां नहीं 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 भाई ऐसा नहीं है ठीक है बाकी सबको आपको कोलेबोरेट लेके चलना है और वहाँ पे देर वॉज दिस गर्ल मेरे इंटरव्यू जो हो रहा था उसमें जो ग्रुप डिस्कशन जो पैनल था बेसिकली उसमें एक लड़की थी और उसने बहुत अच्छे से सबको इंक्लूड किया ठीक है तो मैं तो मतलब लिटरली बहुत ही बढ़िया से उसने इंक्लूड किया सबको तो उसने ना वहाँ से मुझे सीखने को भी मिला इनफैक्ट दूसरे लोगों से ये एक बड़ी अच्छी बात है और वो एनकरेज करते हैं कि ये बंदा अच्छा ठीक है इसने गलती कर दी तो क्या ये अपनी गलती से सीख रहा है या नहीं लिटरली बीच इंटरव्यू में वो एक ऐसा सवाल करते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि इस बंदे ने इम्प्रूव किया पहले से या नहीं वो मैं अभी डिस्कस करूँगा ठीक है डैट्स वाई आई फाउंड दिस आई थिंक इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ यार क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था राइट right, तो क्या होता है ना कि चलो मैं थोड़ा सा डाइवर्ज कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा बाद में जा रहा हूँ ठीक है सो so, क्या होता है कि जो लास्ट इंटरव्यू होता है इनफैक्ट मैं बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ लास्ट इंटरव्यू में जो एक घंटे का होता है ठीक है फेस टू फेस एक बंदा रहता है आ, या मैम मेरे में मैम थी एक जिन्होंने इंटरव्यू लिया था एंड वेरी फ्रेंडली वेरी फ्रेंडली एंड इनफैक्ट वो कहते हैं कि अरे आपको मैम कहने की ज़रूरत नहीं है आप हमारा नाम ही लेके बुला लो सो so, ये भी एक चीज़ रहती है तो अगर इफ दे आर जैसे वो अगर वो कह रहे हैं कि यू कैन कॉल मी बाय माई फर्स्ट नेम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है आप उनके फर्स्ट नेम से ही उन्हें एड्रेस करो हमारी आदत होती है सर मैम कहने की बट हाँ क्योंकि एक होता है ना कि आपने सामने वाले बंदे ने जब आपको कह दिया है तो आप करो क्योंकि वो भी एक बड़ी ख़राब सी वो चीज़ आती है कि अरे ये बार बार हमें सुन नहीं रहा मेरी बात काइंड ऑफ तो उस तरह से होता है तो इंटरव्यू के बीच में एक सेक्शन आता है जहाँ पर वो हमसे सवाल करते हैं तो जैसे मुझसे सवाल किया गया था कि आपको आपके स्कूल में आप टीचर लग गए हो एंड आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेनी है पीटी योगा योगा क्लासेस की तो ना यहाँ पे अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला दो मिनट है आपको आपके पास और आपको कन्विंस करना है तो उन्होंने प्रिंसिपल का रोल किया और मैं टीचर का नाउ मैंने उनसे कहा ये मेरा पहला पहला क्वेश्चन था ठीक है बीच राउंड में आता है ये सो so, आधे घंटे बाद आपके पास ये आ जाएगा आधे घंटे बाद अराउंड तो वो पूछते हैं तो जैसे मैंने कहा कि ओके मैम आई एम ऑर्गेनाइजिंग दिस योगा मीट आई वांट टू इनवाइट यू डैट सीधा उन्होंने कहा शिवम आई एम नॉट इंटरेस्टेड आई एम नॉट फाइंडिंग दिस आइडिया वेरी गुड एंड इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर स्टूडेंट्स आई थिंक दिस शुड रेदर फोकस ऑन दियर स्टडीज एंड आई वॉज लाइक कि अरे बाप रे ये क्या हो गया और दो मिनट ऐसे चले गए ख़त्म एंड आई वॉज लाइक कि अरे यार ये तो मतलब बात भी नहीं कर पाया मैं तो कन्विंस भी नहीं कर पाया ठीक है फिर उन्होंने अच्छा आई थिंक और ये आई थिंक ये राउंड वो इसीलिए लेते हैं ये चेक करने के लिए कि इस बंदे ये कैसा है ये सीख रहा है अपनी गलतियों से या नहीं सीख रहा ठीक है तो उन्होंने क्या किया कि आ, उन्होंने मुझे इम्प्रूवमेंट का चांस दिया उन्होंने बोला कि डू यू वॉन्ट फीडबैक एंड आई सेट येस डेफिनेटली आई नीड अ फीडबैक तो उन्होंने कहा कि आप ना ऐसे बोलो Uh, जब ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो तो आप कहो कि ओके ठीक है मैम कोई बात नहीं अगर आपके पास टाइम नहीं है uh, आप जब भी फ्री हो तब हम करेंगे ठीक है एंड आप रीजंस दो कि क्यों योगा इम्पॉर्टेंट है क्यों कोई कोई योगा तो मुझे मिला था वो सिचुएशन हो सकता है आपको कोई सिचुएशन uh, मिले कि आपको थिएटर करवाना है या आपको आर्ट की वर्कशॉप करवानी है या आपको राइटिंग वर्कशॉप करवानी है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए सो so, ये चीज़ आपको कहना नहीं तो मैं अगेन आई थिंक वो एक सिचुएशन थी जहाँ पे अब मैं लकी था तो मैंने कह दिया कि क्योंकि कोविड का टाइम है बच्चे घर में रहे हैं और फिज़िकल और मेंटल फिटनेस दोनों इम्पॉर्टेंट है और योगा उसमें काम आता है सो दैट इज़ हाउ आई कन्विंस था और ला जो सेकेंड था दो होता है तो पहला और सेम क्वेश्चन आपसे सेकेंड राउंड में पूछा जाएगा सेम क्वेश्चन सेम सिचुएशन आपको कन्विंस करना है ठीक है एवरी थिंग इज सेम बट सेम क्या नहीं है अब आपको फीडबैक मिल गया और वो ये चेक करते हैं कि क्या आपने फीडबैक लिया या नहीं और आप पोलाइट थे या नहीं टीचर के लिए 
ठीक है तो आपको बहुत ही पोलाइट रहना है कि गुड मॉर्निंग मैम या गुड आफ्टरनून वट एवर इज द टाइम तो ये भी है स्लॉट्स होते हैं इस इंटरव्यू में तो लंबा इंटरव्यू चलता है गाइज ये बाकायदा आपको बोलते हैं कि अरे आप मतलब एक ब्रेक मिलता है पाँच मिनट का जहाँ पे आप पानी और पी सकते हो एन ऑल तो लंबा चलता है आ, ये चला था आ, मेरा हुआ था ये आठ बजे आठ बजे से शुरू हुआ था यार और ये ख़त्म हुआ था आठ से नौ नौ से दस दस से ग्यारह ग्यारह बजे ख़त्म हुआ था आई थिंक तीन घंटे का ये पूरा प्रोसेस होता है और एक घंटा तो पूरा इंटरव्यू में ही जाता है आई एम अज्यूमिंग कि ये ग्यारह बजे ही ख़त्म हुआ था क्योंकि ना पच्चीस मिनट का एक टेस्ट होता है ठीक है ट्वेंटी फाइव मिनट्स का डेटा डेटा के ऊपर और बात ये ट्वेंटी फाइव मिनट्स का टेस्ट होता है ये, ये लिटरली मेरी मेमोरी को क्या हो गया है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन होते हैं थर्टी मिनट का टेस्ट होता है हाँ आधे घंटे का टेस्ट होता है ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन होते हैं आई थिंक आई मेरे पास अभी चेक करने के लिए भी वो नहीं है आई थिंक सो मैं एक बार चेक कर लूँगा ठीक है uh, आपको पता चल जाएगा अगर मैं दिखाता हूँ वो जो एक दिखाऊँगा मैं पोर्टल uh, पे कि क्या आया था सो लेट सी वो आपको पता चल जाएगा बट uh, हाँ ऐसा ही रहता है और वो डेटा जो क्वेश्चन रहता है वो बेसिकली ये रहता है कि एक टेबल बनी रहती है उसमें बच्चों बच्चों के नाम रहते हैं और सिचुएशन होती है कि भाई इस बच्चे की इतनी परसेंटेज है तो और नीचे ऑप्शन दिए होते हैं कि क्या क्या है मतलब कि आपको डेटा एनालिसिस करनी है बेसिकली कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि राम है और श्याम है और राम ने क्लासेस अटेंड नहीं की तो उसके नंबर भी कम आए श्याम ने क्लासेस अटेंड की उसके नंबर अच्छे आए ऐसे ही चार बच्चे और हैं ठीक है तो जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की उनकी एक पर्टिकुलर परसेंटेज आई तो नीचे लिखा रहेगा कि वॉट वॉज इफेक्टिव क्लास लेना या क्लास नहीं लेना और ये मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ दिस इट इज़ गुड दे आर गुड क्वेश्चन टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए और जितना टाइम है उतना काफ़ी है थर्टी मिनट्स इज गुड फॉर ट्वेंटी आई थिंक ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन होते हैं या हो सकता है गाइज वो कम भी हो मैं भूल रहा हूँ तो आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना उस चीज़ को लेके और ये इतना मैटर आपके नंबरिंग पे ओवरऑल रैंकिंग पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जो मेन चीज़ है वो वो एक घंटे का इंटरव्यू है उसी के सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं तो याद रखना इस चीज़ को ग्रुप डिस्कशन में कोलैबोरेटिव रहना आ, ऐसे दिखाना कि हाँ हाँ मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ और इंटरव्यू सॉरी जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि जो 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 लड़की थी उसने एक बड़ा अच्छा काम किया था कि वो पेंसिल और पेन लेके बैठ गई और उसने बोला कि अच्छा ये 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 आपका क्या है आपका क्या है ना तो एक वो ऑलरेडी एक डोमिनेंट पोजीशन में आ गई ठीक है एंड वी वर ऑल लाइक कि अरे शी इज़ द लीडर नाउ ये हमें बताएगी और उसने बहुत ही स्मूथली ये चीज़ की थी मतलब वाह लिटरली uh, बहुत अच्छे तरीके से किया था उसने आई वॉज इन ओ क्योंकि मैंने वहाँ पे फक्ड अप कर दिया था uh, और आई वॉज लाइक कि कोलेबोरेशन ही तो है फेलोशिप का मेन वो कि आप कोलेबोरेट कर पा रहे हो या नहीं लोन वुल्फ से उन्हें नहीं नहीं मतलब है उन्हें नहीं चाहिए वो लोग जो अकेले कर देते हैं सब कुछ और हीरो बनते हैं ठीक है सो यू हैव टू बी कोलेबोरेटिव एटलीस्ट जो आप बोल रहे हो एटलीस्ट वहाँ पे बी ऑनेस्ट बी ऑनेस्ट राइट यही है आई थिंक ऑल एंड ऑल जो क्रक्स है फेलोशिप का एंड आई थिंक चीज़ें अच्छी रहेंगी आई सेप्टेम्बर उन्नीस सेप्टेम्बर की लास्ट डेड लाइन है और टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की फेलोशिप की राइट right? ये मैंने चेक किया था अभी एंड आई थिंक इट विल बी एन एफ और ये वीडियो भी एन एफ रहे आई होप आप सबके लिए uh, अगर कुछ है अगर आपको लगता है कि कोई uh, कोई कोई सवाल है कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ज़रूर और आई विल आंसर इट Uh, मैं ज़रूर आंसर करूंगा उसका अगर कोई 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 क्वेश्चन है uh, उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई एस्पेक्ट छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो एंड डू कमेंट अगर आप 
की हेल्प इस वीडियो ने किसी तरह से की तो प्लीज़ उसको भी कमेंट सेक्शन में डालना कि आप सेलेक्ट हो गए हो आपको कौन सी सिटी मिली काफ़ी अच्छा लगेगा उसे सुन के एंड या सो रियली थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग दिस एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल ये चैनल सिर्फ इस चीज़ के ऊपर तो नहीं है या इस चीज़ पे लिमिटेड नहीं है रिसर्च uh, का पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं हम लोग uh, और बहुत सारे इंटरव्यूज और अलग चीज़ें डिफरेंट चीज़ें अलग अलग चीज़ों के बारे में टेक्नोलॉजी वो हैं हम लोग एक्चुअली डेटा एनालिसिस समथिंग केमिस्ट्री एंड डेटा एनालिसिस इस पे इसके कल्बिनेशन पे काम है मेरा और फ्यूचर में भी यही करना है सो एंड टीचिंग इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक सो ये एक चीज़ है सो या दीज वॉर द थिंग्स एंड या इफ़ यू लाइक इट डू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट जो आपके फेलो हैं या आपके जो क्लासमेट्स हैं और अगर वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनको भी आप शेयर करना एंड या बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप यू डू गुड यू ऑल डू गुड इन योर लाइफ और सेलेक्ट नहीं होते हो कोई बात नहीं uh, अगले साल दोबारा भर सकते हो आप uh, इस फेलोशिप को तो कहीं नहीं जा रही है एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ राइट थैंक यू सो मच